et, et dans toute la zone C, les écoles sont bel et bien fermées hein, pour 15 jours. Ce sont les vacances de février. Oui, des congés qui font du bien. Alors que nous vivons en pleine pandémie depuis un an, malgré les restrictions et le couvre-feu, l'envie de prendre l'air est bien là, même si, même si c'est pour partir tout près de chez soi. Aurélien Fleureau, il suffit de regarder les réservations pour s'en rendre compte. Oui, les professionnels du transport craignaient le pire, mais certains sont tout de même soulagés. Moins 15% sur un an chez Getaround, leader de la location de voitures entre particuliers. C'est un moindre mal selon Paulin de Menton, directeur Europe de l'entreprise. Beaucoup de réservations à la dernière minute et on observe à Marseille et à Bordeaux un gros pic de réservations beaucoup plus fort que d'habitude. Sans surprise, avec les stations de ski fermées, il semble que les gens se soient détournés de la montagne pour aller plus vers la mer. Pas de flixbus en direction des stations de ski cette année. Les liaisons saisonnières ont été supprimées, mais là aussi les réservations progressent, explique Yvan Lefranc-Morin, le directeur général France. Depuis le début des vacances, on, on enregistre 50% de réservations supplémentaires par jour par rapport à la période pré-vacances. Les principaux axes, c'est des lignes du type Paris-Rouen, Grenoble-Lyon, Le Havre-Paris, donc vous voyez des, des liaisons plutôt courtes, mais en tout cas il y a un vrai besoin de changer d'air. L'effet dernière minute aussi du côté de la SNCF avec 450 000 billets vendus pour ce week-end, essentiellement vers le sud-est et la façade atlantique mais par rapport à des vacances d'hiver classiques, les ventes sont en chute de 40%. Aurélien Fleureau et puis si vous 